అంటే కొంతమంది ఏదైనా అనారోగ్యం సోకి తీవ్రమైన అనారోగ్యానికి గురైనప్పుడు వాళ్ళు బతికిచ్చిన దే దేవుడే చంపిన దేవుడే అని చెప్పేసి హాస్పిటల్కి పోనంటారు మందులు వేసుకోమంటారు అలా చేసి వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే ప్రాణం మీదకి తెచ్చుకొని లాస్ట్కి అనవసరం ఇబ్బందులకు గురవుతున్నారు దాని విశ్వాసం అనొచ్చా అది మూర్ఖత్వం విశ్వాసం ఏం చేస్తుంది చంపుద్దా బతుకుద్ద బతికిస్తుందా విశ్వాసం బ్రతికిస్తుంది ఒకవేళ నేను ఏ హాస్పిటల్కి పోను దేవుడు నన్ను స్వస్థపరుస్తాడు అని నమ్మగలిగి దాని ద్వారా స్వస్థత పొంది దేవుని మహిమపరచాలి కానీ చంపిన దేవుడే బ్రతికిచ్చిన దేవుడే నేను మాత్రం మందులు వేసుకోను అనేది విశ్వాసం కాదు అది మూర్ఖత్వం అలలుయ నేను హాస్పిటల్కి వెళ్తాను మీకు కూడా హాస్పిటల్కి వెళ్ళమని సజెస్ట్ చేస్తాను ప్రతి చిన్న విషయానికి వెళ్ళమని అప్పుడు హాస్పిటల్కి వెళ్ళమని చెప్తాను కానీ ఆ హాస్పిటల్కి వెళ్ళినప్పుడు టెస్టులు జరిగిస్తున్నప్పుడు స్కానింగ్స్ చేస్తున్నప్పుడు అవసరమైనటువంటి పరీక్షలు అన్నీ చేస్తున్నప్పుడు లోపల ఏం నమ్మాలి అంటే ఏదేమైనా దేవ స్వస్థపరిచేది నీవే నీ వైపే నేను చూస్తున్నాను ఆ ప్రాసెస్ గుండా వెళ్తున్నప్పుడు కూడా మన హృదయం దేవుని వైపు చూస్తుంది చూడండి అది విశ్వాసం అలలుయ సో విశ్వాసం వేరు మూర్ఖత్వము వేరు వ్యాపారానికి పోకుండానే ఆ వ్యాపారాన్ని సరిగ్గా పట్టించుకోకుండానే ఆ వ్యాపారం మీద సరిగ్గా దృష్టి పెట్టకుండానే దేవుని ఆశ నా వ్యాపారాన్ని దీవిస్తాడు నేను నమ్ముతున్నాను అంటే అది కూడా మూర్ఖత్వమే సో విశ్వాసం వేరు మూర్ఖత్వము వేరు చెప్పండి మాట విశ్వాసం వేరు మూర్ఖత్వము వేరు ఒక్కోసారి దేవుని ప్రజలైన వారు దేవుని మీద నాకు విశ్వాసం ఉంది అని చెప్తున్నప్పుడు బయట కొంతమంది వ్యక్తులు ఏమంటారంటే ఒక మాట అంటారు గాల్లో దీపం పెట్టి దేవుడా దేవుడా అంటే దేవుడు ఏం చేస్తాడు అంటారు ఇప్పుడు గాల్లో దీపం పెట్టి దేవుడా దేవుడా అనడాన్ని ఏమంటారంటే మూర్ఖత్వం అంటారు అది విశ్వాసం కాదు ఇప్పుడు నేను దేవుని నమ్ముతున్నాను దేవుని దేవుడు ఈ కార్యం నాకు చేస్తాడని నమ్ముతున్నాను నేను చెప్పినప్పుడు దానికి గాల్లో దీపం పెట్టి దేవుడా దేవుడా అనడానికి మధ్య చాలా తేడా ఉంది అర్థమవుతుందా మనం మనం చెప్పేటువంటి విశ్వాసం అలాంటిది కాదు గాల్లో దీ దీపం పెట్టి దేవుడా దేవుడా అనేటువంటి మూర్ఖమైన విశ్వాసం మనది కాదు అందరూ చెప్పండి నా విశ్వాసం మూర్ఖమైంది కాదు లేకపోతే నేను పిచ్చోన్ని కాదని చెప్పండి అలలుయ నేను నమ్ముతున్నాను ఈ విషయాన్ని అని చెప్పినప్పుడు మనం ఏదో గాల్లో దీపం పెట్టినామని అర్థం కాదు కొంతమందికి తెలియక గాల్లో దీపం పెట్టి దేవుడా దేవుడా అంటే ఎట్లా మనం చేసేది ఏదో మనం చేయాలి అని చెప్పేసి కొంతమంది అంటుంటారు అందుకని నేను చెప్తున్నాను విశ్వాసం అంటే గాల్లో దీపం పెట్టేది కూడా కాదు మనం చదివిన వాక్యాన్ని మళ్ళీ ఒకసారి చదువుదాం ఎవరైనా ఒకసారి చదవండి చదవండి ఒకటో వచ్చిన వరకు చారండి వాక్యం చెప్తుంది ఇక్కడ విశ్వాసం అనున్నది నిరీక్షింపబడు వాటి యొక్క నిజస్వరూపమును అదృశ్యమైనవి ఉన్నవి అనుటకు రుజువునై ఉన్నది అంటే అర్థం ఏంటంటే నాకు విశ్వాసం ఉంది లేక నేను నమ్ముతున్నాను అని నేను చెప్పినప్పుడు నేను రుజువు లేని వాణ్ణి కాదు అని అర్థం అంటే ఒక వ్యక్తి నాకు ఈ విషయంలో విశ్వాసం ఉంది అని చెప్పి చెప్తున్నట్లయితే అతనికి రుజువు ఉన్న రుజువు ఉంది రుజువు లేకుండా ఆ మాట చెప్పట్లేదు అని దాని అర్థం విశ్వాసం అంటే రుజువు ఉన్నట్టు లెక్క ఇప్పుడు గాలో దీపం పెట్టి దేవుడా దేవుడా అన్నావు రుజువు ఏంటి దానికి అది ఆగుతుందని అది నిలబడుతుందని దానికి రుజువు లేదు ఇప్పుడు మన విశ్వాసం అలాంటిదేనా మన విశ్వాసం అలాంటిది కాదు విశ్వాసం అంటే ఏంటంటే డెఫినేషన్ చెప్తున్నాడు మనం దేనికోసమైతే నిరీక్షిస్తామో ఎదురు చూస్తామో దాని యొక్క నిజస్వరూపము అదృశ్యమైనవి ఉన్నవనుటకు రుజువునై ఉన్నదంట రుజువు ఉంది చెప్పండి రుజువు ఉంది విశ్వాసానికి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను షారోన్ దగ్గరికి వచ్చి షారోన్ వచ్చే నెల పదిహేనో తారీఖు మనం మలేషియా పోతున్నాం అని అనుకోండి ఏమంటుంది ఆమె చాలే జోకులు నాతో అని చెప్పేసి అంటుంది ఎందుకంటే నే నేనేం చెప్పాను మలేషియా పోతున్నా అని చెప్పిన అలా కాకుండా ఒక కవర్ తీసుకొచ్చి ఆ కవర్ తన చేతికి ఇచ్చి ఓపెన్ చేయి అని చెప్పి చెప్తున్నప్పుడు ఆమె ఓపెన్ చేస్తే రెండు టికెట్స్ కనపడ్డాయి అనుకోండి ఏంటి ఈ టికెట్స్ ఏంటి మలేషియా ఏంటి మనం మలేషియా పోతు నేను చెప్పకుండానే ఆమెకు ఒక రుజువు మనం మలేషియా పోతున్నాం అనడానికి ఇప్పుడు రుజువు ఉందా నేను ఒక ఊరికనే చెప్పిన దానికి ఒక ప్రూఫ్ చూపించిన దానికి మధ్య విశ్వాసం తేడా ఉందా లేదా ఇప్పుడు నమ్ముతుందా టికెట్స్ చూసామే 
చెప్పాలి టికెట్ చూసిన తర్వాత మా పేర్ల మీద ఆ డేట్ బుక్ అయిన తర్వాత ఆ ప్రూఫ్ కనపడ్డ తర్వాత ఖచ్చితంగా ఆమె నమ్ముతుంది ఇప్పుడు విశ్వాసము కూడా ఎలాంటిది అంటే బైబుల్ చెప్తుంది రుజువుతో కూడింది రుజువు లేనిది కాదంట విశ్వాసం అలలుయ ఎలా నేను టికెట్స్ చూపించిన తర్వాత టికెట్స్ చూసి అవును నిజమే కదా అంటే ఇప్పుడు టికెట్స్ చూసినంత మాత్రాన పోయినట్ట మలేషియా చెప్పండి టికెట్స్ చూసినంత మాత్రాన చూపించినంత మాత్రాన కొన్నంత మాత్రాన మలేషియా పోలే ఇంకా మలేషియా పోవడం జరగలేదు కానీ పోతామనే ఒక విశ్వాసం ఏమవుతుంది ఏర్పడుతుంది టికెట్స్ చూస్తున్నాగానే విశ్వాసం ఏమవుతుంది ఇక ఆ రోజు నుంచి ఆమె ఏం ఆలోచిస్తుందంటే మలేషియా వెళ్తే ఏ బట్టలు తీసుకొని పోవాలి ఇక మలేషియా వెళ్తే అనడానికి అవసరమైనటువంటి వాడు అన్నిటినీ ఆమె ఏం చేస్తుంది ప్రిపేర్ చేస్తుంది అర్థమవుతుంది ఎవరికన్నా సో మెంటల్గా ఆమె ఫిక్స్ అయిపోయింది మనము మలేషియా వెళ్తున్నామని దేన్ని బట్టి ఇదంతా జరిగింది కేవలం ఆ టికెట్ని బట్టి టికెటే రుజువు ఇచ్చింది బైబుల్ చెప్తుంది విశ్వాసం అనేది కూడా ఒక రుజువుని కలిగిందంట ఏంటి ఆ రుజువు ఆ టికెట్ ఏంటి అంటే దేవుని వాక్యమే ఆ రుజు అలలుయ ఈ వాక్యమే ఆ రుజు ఇప్పుడు నేను పెట్టిన దీపం ఆరిపోదు నేను నమ్ముతున్నాను అనడానికి అనడానికి ఇక్కడ దేవుడు నాతో వాగ్దానం చేశాడు ఇక్కడ దేవుడు నాకు ప్రమాణం చేసి చెప్పాడు ఇది నాకు రుజువుగా ఉంది కాబట్టి దీన్ని బట్టి నేను నమ్ముతున్నాను అనేది నిజమైన విశ్వాసం అలలుయ అప్పుడు ఏదన్నా నేను నమ్ముతున్నాను అని చెప్పినప్పుడు మీకు బైబుల్లో రుజువు ఉందా అనేది ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ అలలుయ అది బైబుల్ వాక్యమే కావచ్చు ఒక దైవజనుడు ద్వారా దేవుడు ప్రకటించినటువంటి ప్రవచన వాక్యమే కావచ్చు దేవుడు మీకు ఇచ్చిన ఒక వాగ్దానమే కావచ్చు అది ఏదైనా సరే మీకు ఇవ్వబడినటువంటి వాక్యం ఏదైతే ఉందో అదే రుజువు చెప్పండి నాకు రుజువు ఉంది అప్పుడు నేను అడుగుతున్నాడు మీరు చేసే ప్రార్థనకి ఒక రుజువు ఏదైనా ఉందా అంటే ఏదైనా ఒక వాక్యం పెట్టి ప్రార్థన చేస్తున్నారా మీరు దేవుణ్ణి ఏదైనా నమ్ముతున్నట్లయితే ఏదైనా వాక్యం వాక్యం ఆధారం చెప్పండి వాక్యమే ఆధారం గట్టిగా చెప్పండి వాక్యమే ఆధారం మళ్ళీ మళ్ళీ చదువుదాం హెబ్రి పత్రిక అందులో ఇంకొక మాట కూడా చదవాలి మూడో వచ్చిన చూడండి ప్రపంచములు దేనివల్ల కలిగా అంటే చదవండి అది ప్రపంచములు దేవుని వాక్యం వలన ప్రపంచాలు అంటే ఈ సృష్టి మొత్తం కనబడేవి కనబడిన అన్నీ కూడా ఎట్లా తయారైనాయి అంట వాక్యం వలన కలిగినాయి అంట ఫస్ట్ ఏముంది ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఏముంది ఫస్ట్ టికెట్ ఉంది టికెట్ ఫస్ట్ కొనాలి టికెట్ ఫస్ట్ వస్తుంది అట్లాగే వాక్యము ఫస్ట్ ఉంది అందుకని యోహాన్ సువార్తో ఒకటో వచ్చిన ఒకటో వచ్చినలో ఆది ఎందు వాక్యము ఉండెను అని రాసింది హలో లూయ ఇప్పుడు నేను అడుగుతున్నాను దేవుడు నాకు ఇది చేయట్లేదు దేవుడు నాకు అది చేయట్లేదు దేవుడు లేక ఇది చేస్తాడా అది చేస్తాడా అనేటువంటి ప్రశ్నలు వేసే ముందు ఏదైనా ఒక వాక్యాన్ని పట్టుకోండి ఫస్ట్ వాక్యం మీ దగ్గర ఉంటే మీ దగ్గర ప్రూఫ్ ఉన్నట్టే రుజువు ఉన్నట్టే అది నమ్మడం ప్రారంభిస్తున్నప్పుడు ఆ రుజువు ఒక రోజున మలేషియా పోయినట్టుగా ఒక రోజున అది నెరవేర్చబడినట్టుగా ఆ వాక్యం ఉన్నట్లయితే అది జరగడం కూడా మీ కళ్ళ ముందు మీరు చూడగలుగుతారు ఆ మ్యాన్ హలో లూయ పక్కల్ని మాట్లాడగండి మీ దగ్గర రుజువు ఉందా ఇంకో ఇంకో విధంగా అడగాలంటే ఇంకో విధంగా చెప్పాలంటే మీరు నమ్ముతున్న దానికి రుజువు ఉందా ఈ మాట అడగండి ఒకరోజు ఒక అబ్బాయి ఏమంటున్నాడు అంటే ఆ అమ్మాయినే దేవుడు ఖచ్చితంగా నాకు సెట్ చేస్తాడు దేవుడు నేను నమ్ముతున్నా రుజువు ఉందా వాక్యం రుజువు కావాలి ఆహా అమ్మాయి దేవుడు నమ్మలేదు కానీ దేవుడి మీద విశ్వాసం లేదు కానీ నాకు మాత్రం నమ్మకం ఉంది అమ్మాయి మంచిది కాదు కానీ నాకు మాత్రం నమ్మకం ఉంది రుజువు ఉందా వాక్యంలో అంటే నువ్వు నమ్మే ప్రతిదానికి రుజువు ఉండాలి హలో లూయ చెప్పండి నేను నమ్మే ప్రతి దానికి రుజువు ఉండాలి బైబుల్ చెప్తుంది విశ్వాస విశ్వాసం ఉంచుతున్నావు అన్నట్లయితే అప్పుడు నీకు రుజువు ఉన్నట్టే అంట ఆ రుజువు ఏంటంటే దేవుని వాక్యమే ఆ రుజువు చెప్పండి విశ్వాసం మూర్ఖమైంది కాదు 
గట్టిగా కేకేసి మాట చెప్పండి విశ్వాసం మూర్ఖమైంది లేకపోతే మూర్ఖమైందనే వెర్రితనం కాదు విశ్వాసం వెర్రితనం కాదని చెప్పండి అంటే ఎవరైనా మిమ్మల్ని చూసి పిచ్చోడు వా నిన్ను నువ్వేమన్నా అని అంటే అప్పుడు నువ్వు నిజంగా పిచ్చోడిలాగా ఫీల్ అవ్వకూడదు ఎందుకంటే నువ్వు నమ్ముతున్న దానికి నీకు ఒక రుజువు ఉంది నూనె తీసుకున్నావు ఆ నూనె తీసుకొని ప్రార్థన చేసుకొని నువ్వు రాసుకుంటున్నావు నిన్ను చూసి పిచ్చోడు వా నువ్వేమన్నా అనొచ్చేమో కానీ నీకు నువ్వు పిచ్చోడివి కాకూడదు ఎందుకంటే వాక్యంలో నూనె రాసి ప్రార్థన చేస్తే ఆ రోగి స్వస్థత పొందుతాడని రాస్తుంది రుజువు ఉంది అలలుయా రుజువు ఉంది చెప్పండి నా విశ్వాసానికి రుజువు ఉంది గట్టిగా కేకండి నా విశ్వాసానికి రుజువు ఉంది నేను మంచి ఇంటి కోసం నమ్ముతున్నాను అని నువ్వు చెప్పినప్పుడు దానికి కూడా రుజువు ఉండాలి దేవుడు ఎక్కడైనా చెప్పాడా నీకు ఇల్లు ఇస్తానని చూసారా చాలామంది డౌట్ ఉంది ఇప్పుడు ఎత్తుక్కోవాలి బైబుల్ ఇల్లు ఇస్తాడని దేవుడు చెప్పాడు ఎక్కడన్నా బైబుల్ ఇల్లు ఇస్తాడని చెప్పాడా స్థలం ఇస్తానడా లేదు లేదు మీరు కరెక్ట్ ఎవరు కరెక్ట్ చెప్పట్లేదు ఇల్లు ఇస్తా అని దేవుడు చెప్పాడా బైబిల్లో ఎట్లామా ఆ ఇల్లు కాదు ఫిజికల్గా ఇల్లు నివసించే ఇల్లు కట్టి ఇల్లు ఇస్తా అని దేవుడు చెప్పాడా చెప్పాడు మీకు తెలియట్లేదు చూసారా రుజువు సరిగ్గా లేదు మీ దగ్గర నువ్వు కట్టని ఇళ్ళను కూడా నీకు ఇస్తానని దేవుడు వాగ్దానం చేశాడు అలా లూయ ద్వితీయోపదేశ కాండంలో మీరు చదివి చూడండి చూడండి మన ప్రాబ్లం ఏంటంటే మన రుజువు మనకే తెలియదు మన రుజువు మన దగ్గర ఇంత పెద్ద రుజువుల పుస్తకం ఉంది దీన్ని సరిగ్గా చదవనే చదవం మనం దేవుడు రుజువు ఇచ్చాడు ఆల్రెడీ నువ్వు కట్టని ఇల్లు కాదు ఇళ్ళను ఇస్తాను అన్నాడు దేవుడు నువ్వు కట్టని వాటిని అంటే పోయి డబ్బులు కట్టేసి ఆ వెంచర్లో ఇల్లు కొనేస్తావు అని అర్థం ఉన్నారు ఇంటికి వెళ్ళిపోయారా చూసారా రుజువు లేకుండానే దేవుడు నాకు ఇల్లు ఇస్తాడు దేవుడు నాకు ఇల్లు ఇస్తాడు అన్న ఇప్పుడు దేవుడు ఆరోగ్యం ఇస్తాడా ఆరోగ్యం దేవుడు ఇస్తాడని నేను నమ్ముతున్నాను రుజువు ఉందా ఏంటి రుజువు నిన్ను స్వస్థపరిచేవాను నేనే నీ ఆహారమును పానీయమును ఆశీర్వదించి వ్యాధిని మీ మధ్యలో నుంచి తొలగిస్తానని సెలవిచ్చాడు ఆయన ఆయన పొందిన దెబ్బల చేత మనం స్వస్థత పొందితి మీ యహోవా ఎందు భయభక్తులు గల వారి మీద నీతి సూర్యుడు ఉదయించును ఆయన రెక్కల నీడన ఆరోగ్యము ఆయన ఆయన రెక్కలలో ఆరోగ్యము కలదు అని రాసుంది ఆరోగ్యం గురించి అనేక వాగ్దానాలు బైబిల్లో రాసున్నాయి నేను ఆర్థికంగా ఆశీర్వదిస్తానని దేవుడు చెప్పాడా నువ్వు నమ్మొచ్చా ప్రతిదానికి నువ్వు నమ్మే ప్రతిదానికి రుజువు ఉండాలి పక్కల మాట చెప్పండి ఈ రోజు నుంచి నువ్వు ఏది నమ్మినా రుజువు ఉండాలి దానికి అలలుయా ఇంకో ఇంకో విషయం చెప్తున్నాను ఈ రుజువుల పుస్తకం ఏదైతే ఉందో ఇదే రుజువు మీ బైబుల్ పైకెత్తాను ఒకసారి ఇదే నాకు రుజువు చూసారా కొన్ని రుజువుల పుస్తకం తీసుకో అంటే డాక్యుమెంట్ పట్టుకురాలి మీరు టికెట్ లేకుండా నేను ఎయిర్పోర్ట్లోకి పోయినట్టు లెక్క ఇప్పుడు మలేషియా పోదాం అనుకున్నాను నేను నేను పోదాం అనుకున్నావు పో ప్రాబ్లం ఏది టికెట్ ఏదని అంటే ఇప్పుడు నీ దగ్గర రుజువుల పుస్తకం ఏది ఆ ఫోన్ అన్న ఎత్తండి పై పర్లేదు కొద్దిగా ఆ ఫోన్లో అన్న బైబుల్ ఉంది కదా అట్లీస్ట్ సాతాను మోసం చేయకుండా చూసుకోండి మిమ్మల్ని సాతాను అడుగుతాను నీ దగ్గర రుజువు ఏదని చెప్పండి నా దగ్గర రుజువుల పుస్తకం ఉంది చెప్పండి ఇదే నా రుజువు ఏదైనా మారచ్చు కానీ ఇది మారదు ఇది సత్యం అలా లూయా ఇందులో ఉంది అంటే దాన్ని నేను నూరు శాతం నమ్మొచ్చు చెప్పట్లేదు మీరు మన బాధ ఏంటంటే డాక్టర్ ఇచ్చిన దాన్ని మాత్రం నూరు శాతం నమ్ముతాం దేవుడు ఇచ్చిన రుజువుని మాత్రం వన్ పర్సెంట్ కూడా నమ్మం డాక్టర్ నీకు స్కానింగ్ తీసి నీ కడుపులో గడ్డు ఉందంటే మాత్రం నూరు శాతం నమ్ముతాం సందేహించనే సందేహించం కానీ బైబిల్లో దేవుడిని స్వస్థపరుస్తాననేది మాత్రం నమ్మనే నమ్మడు సో విశ్వాసం అంటే ఇప్పుడు అర్థం ఏంటి ఇప్పటి వరకు నేర్చుకున్న పాయింట్ ఏంటి నువ్వు ఏది నమ్మినా దానికి రుజువు ఉండాలి అప్పుడే అది విశ్వాసం లేకపోతే అది ఏదైనా మూర్ఖత్వమే వింటున్నారా రుజువు లేని విశ్వాసము మూర్ఖత్వం లేక వెర్రితనం
చెప్పండి రుజువు లేని విశ్వాసము వేరితనం సరే ఇంకొంచెం ముందుకెళ్దాం ఇప్పుడు రుజువు అనేది మన దగ్గర ఏదైతే రుజువు ఉంటుందో రుజువు అనే మాట అర్థమవుతుంది అందరికీ రుజువు అనేది అర్థమవుతుంది అందరికీ రుజువు అనేది ఎంత దృఢమైనది అయితే మన నమ్మకం అంత బలంగా ఉంటుంది రుజువు అనేది ఎంత దృఢమైంది అయితే మన నమ్మకం ఏమవుతుంది అంత బలంగా ఉంటుంది అర్థమవుతుందా ఈ మాట చెప్పండి రుజువు ఎంత దృఢమైనది అయితే విశ్వాసం అంత బలంగా ఉంటుంది అంటే మనం ఏదన్నా బలంగా నమ్మాలి అంటే ఫస్ట్ అది ఆ రుజువు ఏదైతే ఉందో ఆ ఆధారం ఏదైతే ఉందో అది చాలా దృఢమైంది అయి ఉండాలి ఓకే సీను నా మాట మీరు నమ్ముతారా నేను రాసియాలా మీరు నమ్మడానికి చెప్తే నమ్ముతారా ఎందుకని చూసిరా నేను రాసియకుండానే చెప్తే నమ్ముతా అంటున్నాడు అతను నా మీద నమ్మకం ఉందంటున్నాడు రాసిస్తే అది ఇంకా గేటిది ఇప్పుడు దేవుడు ఒక సేవకుని ద్వారానో ఒక ప్రవక్త ద్వారానో ఇంకొక వ్యక్తి ద్వారానో ప్రమాణం చేయకుండా సాక్షాత్తు మన చేతుల్లో రాసి పెట్టాడు అర్థమవుతుందండి ఇప్పుడు దేవుడు నేను స్వస్థపరుస్తాడు బ్రదర్ దేవుడు నాతో చెప్పాడు అని నీతో చెప్పి అని నేను నీతో చెప్పడానికి దేవుడే నేను స్వస్థపరుస్తానని లిఖిత పూర్వకంగా ఇవ్వడానికి మధ్య తేడా చాలా ఉంది నేను చెప్తున్నాను దేవుడు మిమ్మల్ని స్వస్థపరుస్తాడని కానీ నేను చెప్పిన దాన్ని బట్టి మీ విశ్వాసం కాదు దేవుడు రాతపూర్వకంగా ఇచ్చాడు అంటే ఇంకింత గ్యారంటీ ఇది చూడండి అర్థమవుతుందా నా మాటనే మీరు నమ్ముతామని చెప్పేసి అన్నప్పుడు సాక్షాత్తు దేవుడే రాతపూర్వకంగా ఇచ్చాడు అప్పుడు ఇది డౌట్ పడే అవకాశం ఉందా రాతపూర్వకంగా దేవుడు ఇచ్చాడు లిఖిత పూర్వకంగా దేవుడు ఇచ్చాడు దేవుడు చెప్పినా సరిపోతుంది కానీ ఆయన రాయించి మరి ఇచ్చాడు ఎందుకంటే నీకు ఎక్కడ ఒక్క పాయింట్ కూడా అనుమానం కలగకూడదు అనే ఉద్దేశంతో చెప్పండి దేవుడు రాసి మరీ ఇచ్చాడు చాలాసార్లు విశ్వాసాలకు ఉండే ప్రాబ్లం ఏంటంటే అన్నిటినీ నమ్ముతాం కానీ దేవుని వాక్యం యొక్క శక్తిని మాత్రం నమ్మనే నమ్మం నేను చెప్తున్నాను మీకు మనం కొన్ని వచనాల్లోకి వెళ్ళబోతున్నాం ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ నిలబడి ఉండడానికి కారణమే ఈ వాక్యం ఈ వాక్యం యొక్క శక్తి ఎంత గొప్పది అంటే ఎవరైతే ఆ వాక్యాన్ని నమ్ముతారో వాళ్ళు ఎన్నిసార్లు పడ్డా మళ్ళీ పైకి లేస్తారు అలా లూయా ఎందుకంటే ఈ వాక్యం అంత ఖచ్చితమైంది ఈ వాక్యం అంత గ్యారంటీ రాసిచ్చాడు దేవుడు ఆలోచించండి ఒకసారి అప్పుడు మనం నమ్మొచ్చు ఈ వాక్యాన్ని మనం సరే ఈరోజు మీ నమ్మకం కోసం మీలో విశ్వాసం కలగడం కలగ చేయడం కోసం ఈ వాక్యం ఎంత దృఢమైంది అనేది చూపించబోతున్నాను ఈ వాక్యం ఎంత ఖచ్చితమైంది ఏంటి నేను అసలు నేను ఎందుకు నమ్మాలి ఈ వాక్యాన్ని ఈ ఇందులో ఎప్పుడో రాయబడ్డ ఈ బైబుల్లో ఈ నల్ల అట్ట వేసిన ఈ పుస్తకంలో ఎప్పుడో రాయబడ్డ ఒక మాట మీద నేను ఈరోజు ఎందుకు అసలు విశ్వాసం ఉంచాలి అనేటువంటి మీ సందేహాన్ని తొలగించడం కోసం కొన్ని వచనాలు మనం చదువుదాం చూడండి యషయా పత్ యషయా గ్రంథం ఈ వాక్యం ఎంత ఖచ్చితమైందో చూద్దాం యషయా గ్రంథం ఎంతమంది నా మాటలు అర్థమవుతున్నాయి యాభై ఐదో అధ్యాయము యషయా గ్రంథం పది నుంచి మనం చదవాలి యాభై ఐదో అధ్యాయం యషయా గ్రంథం పది నుంచి వర్షము వర్షమును హిమమును అంటే మంచు వర్షము మంచు ఆకాశం నుండి వచ్చి అక్కడికి ఎలాగూ మరలక భూమిని తడిపి విత్తు వానికి విత్తనమును భుజించు వారికి ఆహారమును కలుగుటకై అది చిగుర్చి వర్దిల్ వర్దిల్లునట్లు చేయునో అలాగే నా నోట నుండి వచ్చు వచనమును ఉండును వా వాక్యము ఎంత ఖచ్చితమైందో దేవుడు చెప్తున్నాడు ఎంత ఖచ్చితమైందంటే వాక్యము ఆకాశం నుంచి వర్షం కావచ్చు మంచు కావచ్చు భూమి మీద పడ్డప్పుడు 
మళ్ళీ అది ఆకాశానికి వెళ్ళిపోద్దా అట్లా పడి భూమిని తడపకుండానే మళ్ళీ అట్లాగే వెళ్ళిపోద్దా బంతి పోయినట్టు పోదు ఆకాశం నుంచి వర్షం వచ్చిందంటే ఏం చేస్తుంది అది భూమిని తడుపుతుంది చెప్పండి భూమిని తడుపుతుంది వర్షం రిటర్న్ పోదని చెప్పండి ఒకసారి బంతి వేసినట్టుగా బంతి ఏదో పైనుంచి పడ్డట్టుగా వర్షం వచ్చేసి మళ్ళీ ఎగిరి పైకి పోద్దా అట్లా పోదంటున్నాడు నిష్ఫలంగా పోదంట ఏం చేస్తుందంట భూమిని తడిపి విత్తనము వేసేవాడికి విత్తనాన్ని తినేవాడికి ఆహారమును కలగ చేయడం కోసమై అది వర్ధిల్లుతుందంట వర్షము వర్ధిల్లుతుందంట ఏ విధంగా వర్ధిల్లుతుంది భూమిని తడిపి విత్తనాన్ని విత్తేవాడికి విత్తనాన్ని ఇస్తుందంట అది తినేవాడికి ఆహారాన్ని ఇస్తుందంట ఎంతమంది భోజనం చేస్తున్నారు ఇక్కడ ప్రతిరోజు మూడు పూటల మధ్యలో టిఫిన్లు అన్నీ కూడా భూమిలో నుంచి వచ్చినాయే అన్నీ కూడా భూమిలో నుంచి వచ్చినవే పాలు భూమిలో నుంచి రాకపోయి ఉండొచ్చు కానీ పాలు ఇచ్చేటువంటి ఆ పశువు ఏదైతే ఉందో అది గడ్డి తినే పాలు ఇస్తుంది అల్టిమేట్గా రా మెటీరియల్ అన్నిటికీ రా మెటీరియల్ ఈ భూమి ఫలించడం వలనే పైరుని ఇవ్వడం వలనే మనం అందరము తింటున్నామంటే దానికి కారణం ఏంటంటే వర్షం వల్ల దీని అంతటికీ రీజను ఒక ఏడు సంవత్సరాలు వర్షం పడలేదనుకోండి సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీడైనా డాక్టర్ అయినా అసలు వర్షానికి వాళ్ళకి ఏ సంబంధం లేని వాళ్ళు కూడా వర్షంతో మాకు అసలు పని ఏంది అనుకునే వాళ్ళు కూడా సఫర్ అవ్వడం స్టార్ట్ చేస్తారు ఎందుకంటే వర్షము ఆధారం అన్నిటికీ కూడా వర్షం వచ్చిందంటే రిజల్ట్ వస్తుంది చెప్పండి వర్షం వచ్చిందంటే రిజల్ట్స్ వస్తుంది దేవుడు తన మాటను దేంతో పోలుస్తున్నాడు అంటే వర్షముతో పోలుస్తున్నాడు నా మాట కూడా అంతే అని చెప్పేసి అంటున్నాడు అలా లూయ అంటే అర్థం ఏంటి ఇప్పుడు నా మాట కూడా ఖచ్చితంగా ఫలాన్ని తీసుకొస్తాయి తర్వాత వచ్చినాం చూడండి పదకొండు వచ్చినాం అలాగే నా నోట నుండి వచ్చు వచ్చినమును ఉండును నిష్ఫలముగా నా యొద్దకు మరలక వా నిష్ఫలముగా మరలక అది నాకు అనుకూలమైన దానిని నెరవేర్చును నేను పంపిన కార్యమును సఫలము చేయను గట్టిగా చెప్పాలి కూడా ఈ వాక్యము ఖచ్చితమైందనే పాస్టర్ గారు నా నమ్మకాన్ని ఈ వాక్యం మీద పెట్టొచ్చా నేనని మీరు అడిగితే దేవుడు చెప్తున్నాడు నా వాక్యం వర్షం లాంటిది వర్షాన్ని మీరు నమ్మితే ఈ వాక్యాన్ని కూడా నమ్మొచ్చు అంటున్నాడు మనందరికీ జీవనాధార వర్షమైనట్టుగా ఈ వాక్యము కూడా మన జీవితాల్లో అద్భుతమైన ఫలితాలను తీసుకురాగలుగుతుంది నమ్మితే ఈ వాక్యం మీద నమ్మితే అందుకనే నా విశ్వాసానికి రుజువు ఏంటంటే ఈ వాక్యమే నా విశ్వాసానికి రుజువు ఇందులో ఉంది కాబట్టి నేను నమ్ముతున్నాను గాల్లో దీపం పెట్టినట్టు కాదు ఇప్పుడు నా విశ్వాసం నా విశ్వాసం అందరూ చూసి అపహాస్యం చేయడానికి నా విశ్వాసం వెరితనం కాదు ఎందుకంటే నా విశ్వాసానికి రుజువు ఉంది ఆ రుజువు ఏంటంటే ఈ వాక్యమే రుజువు దీన్ని మనందరి భాషల్లోకి ట్రైబల్ లాంగ్వేజెస్లో కూడా దేవుడు ఈరోజు ట్రాన్స్లేషన్ చేపిస్తున్నాడు ఎందుకంటే అందరి దగ్గరికి వర్షం వెళ్తున్నట్టుగా అందరి దగ్గరికి కాలువలు వెళ్తున్నట్టుగా దేవుడు ఈ వాక్యాన్ని అందరి దగ్గరికి అన్ని భాషలు మాట్లాడే వాళ్ళ దగ్గరికి పంపిస్తున్నాడు ఎందుకంటే ఇది జీవనది లాంటిది అలా లూయ ఈ నది ఎక్కడైతే ప్రవహిస్తుందో అక్కడ పచ్చద పచ్చదనం ఎప్పుడు ఉంటుంది అక్కడ జీవరాశి అనేది ఎప్పుడు ఉంటూనే ఉంటుంది ఈ వాక్యం అంత శక్తివంతమైన సో మీరు నమ్మొచ్చు ఈ వాక్యాన్ని హలో లూయ దేవుని స్తోత్రం చెప్పండి ఒకసారి చెప్పండి వర్షం ఎలాంటిది వర్షము వాక్యం లాంటిది వాక్యం వర్షం లాంటిది ఓకే ఇంకొంచెం ముందుకెళ్దాం ఇర్మియా గ్రంథం ఇర్మియా గ్రంథం ఒకటవ అధ్యాయం గుర్తుపెట్టుకోండి ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే వాక్యము వర్షము లాంటిది అంట ఒకటో అధ్యాయము ఇర్మియా గ్రంథం పన్నెండో వచ్చిన చదవండి ఎవరైనా యహోవా నీవు బాగుగా కనిపెట్టితివి నేను చెప్పిన వాక్యమును నెరవేర్చుటకు నేను ఆత్రపడుచున్నాను వా హాలలూయ ఈ వాక్యమును నేను నమ్మితే దేవుడు ఎప్పుడు చేస్తాడు పాస్టర్ గారు ఓ పది సంవత్సరాల తర్వాత అంటే నీకెంత తొందర ఉందో నాకు తెలియదు కానీ దేవుడు తన మాట నెరవేర్చడానికి తనే ఎక్కువ తొందరపడుతున్నాడంట హాలలూయ 
కొంతమంది ఏమంటారంటే దేవుడు ఎందుకో ఇంకా చేయట్లేదు ఇంకా ఎందుకు ఆలస్యం అని అంటే అరే నేను ఆలస్యం చేయడం ఏంటి నేనే ఇంకా తొందరపడుతున్నాను అంటున్నాడు దేవుడు నేను ఎవరికన్నా మాట ఇచ్చాను అనుకోండి ఏదైనా డబ్బుల విషయంలో ఏదైనా అమ్మైనా సరే ఆ మాట మీద నిలబడతా నేను ఒక్కోసారి ఏదో అవసరాన్ని బట్టి ఒక్కోసారి ఎవరి దగ్గర ఉన్న డబ్బులు తీసుకున్నాను అనుకోండి తల తాకట్టు పెట్టిన ఆ డబ్బు ఆ టయానికి ముందే తీర్చడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను మళ్ళీ ఫోన్ చేసి అతను నాకు గుర్తు చేయాల్సిన అవసరం కూడా లేదు డబ్బులు ఇస్తా అన్నారు కదా ఇంకా ఏ లేదు ఇంకెప్పుడు ఇస్తావు ఇంటికి వస్తా రోడ్డు గీడుస్తా అని అసలు ఆ మాటలు అవతల రోడ్డు అనడానికి అవకాశమే ఉండదు ఎందుకంటే నా మాటకి ఆ మాట నెరవేర్చడానికి నేను ఎంతో ఆత్రంగా ఉంటాను ఎందుకంటే మాట పోతే ఏం పోయినట్టు ప్రాణమే పోయినట్టు సో మాట మీద కొంతమంది చాలా ఖచ్చితంగా నిలబడతారు నేను చెప్తున్నాను దేవుడు మనకంటే ఇంకో గొప్పవాడు ఆయన నా మాట నెరవేర్చడానికి నేనే ఆతృత పడుతున్నా అంటున్నాడు హలో లూయ ప్రియమైన స్నేహితులరం మనం నమ్ముతున్న ఆధారం మనకున్న రుజువు ఆ వాక్యము ఇచ్చిన దేవుడు ఆ వాక్యాన్ని నెరవేర్చడానికి చాలా తొందరపడుతున్నాడు అప్పుడు నువ్వు గనక తండ్రి నేను నూరు శాతం నమ్ముతున్నాను అని ఆ వాక్యం మీద నిలబడడం ప్రారంభిస్తే దాని రిజల్ట్ కూడా నువ్వు చూడడం ప్రారంభిస్తావు అలా లూయ అందుకనే ఖచ్చితమైన రుజువుతో మనం విశ్వాసాన్ని కలిగి ఉండాలి దేంతో రుజు దేంతో విశ్వాసాన్ని కలిగి ఉండాలి ఖచ్చితమైన రుజు చెప్పండి ఖచ్చితమైన రుజు ఖచ్చితమైన రుజు నిన్ను స్వస్థపరుచు ఎహో అని నేనే అని చెప్పిన దేవ అదొక్క మాట ఖచ్చితమైన రుజు అదొక్కటి పట్టుకొని విశ్వాసం ఉంచాలి దేవుని మీద అలా లూయ ఎహోవా నా కాపరి ఎహోవా నా కాపరి నాకు లేమి కలగదు ఖచ్చితమైన రుజు అదే పట్టుకొని ప్రార్థన చేయాలి దేవుడు తన ఈశ్వరుని చొప్పున క్రీస్తు వేస్తున్నందు మహిమలు నా ప్రతి అవసరమును తీర్చును ఖచ్చితమైన రుజు అలా లూయ చెప్పండి ఖచ్చితమైన రుజువు నాకుంది మీరు ఫలించి అభివృద్ధి చెంది విస్తరించి భూమిని నిండించి దాన్ని లోబరుచుకొని ఏలుడని మనుషులను దేవుడు ఆశీర్వదించాడు దేవ ఆ ఆశీర్వాదం నా మీద ఉంది నేను నమ్ముతున్నా నేను ఫలించే వ్యక్తిని అండ్ నువ్వు నమ్ముతున్నావు అంటే నీకు ఖచ్చితమైన రుజువు ఉందని అర్థం చాలామంది ప్రార్థన చేసేటప్పుడు రుజువులు పెట్టి ప్రార్థన చేయరు దేవుడు చెప్పిన మాటను తీసుకురారు ఆయన దగ్గరికి దేవ దీవించు నాయన ఇంకెప్పుడు ప్రభా ఇంకెంతకాలం ప్రభా దీవించు ప్రభా నేను గోజాడుతున్నా ప్రభా నీకు మనవులు చేస్తున్నావు ఇది ఎట్లా అంటే మన ల్యాండ్ కబ్జా చేసుకున్న వాడి దగ్గరకి వెళ్ళి మన దగ్గర డాక్యుమెంట్లు అన్నీ ఉంచుకొని ఆ ఇంట్లోనే పెట్టి వాటిని మనం చదువుకోకుండా వాటిని పట్టించుకోకుండా అన్న 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 నీకు దన్నం పెడతా నా స్థలం నాకు ఇచ్చిపో అన్న దయచేసి నా స్థలాన్ని ఖాళీ చేయన్న అన్న నీకు నేను నీకు కాలు పట్టుకుంటా అన్న అని అంటే ఎట్లా ఉంటుంది నువ్వెవరు ఇప్పుడు వేరే రోడ్డు అని అర్థం ఎందుకంటే నీ దగ్గర రుజువు ఉంది నువ్వేం చేయాలంటే పేపర్లు చూపించి చెల్ర బై చెల్ అనాలి బయటికి ఎందుకంటే స్థలం ఎవరిది నీది రుజువు నీ దగ్గర ఉంది ఇప్పుడు అధికారం ఉందా లేదా కానీ మనం ఏం చేస్తున్నట్టు బతి అన్న అన్న ప్లీజ్ 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 అన్న నాకు ఎవరు లేరన్న నేను అనాథనన్న దిక్కులేనన్న అన్న అంటే వాడికి ఇంకేమవుతుంది ఈడెవడో బకరాలాగా ఉన్నాడు ఈడు మనల్ని ఏం చేయలేడని ఇంకొంచెం ఈరోజు నేను చెప్తున్నాను నీ ఆరోగ్యం మీద సాతాను కూర్చొని ఉన్నాడు నీ నీకు రావాల్సిన డబ్బు మీద సాతాను కూర్చొని ఉన్నాడు నీ కుటుంబంలో ఉండాల్సిన సంతోషం మీద సాతాను కూర్చొని ఉన్నాడు నీ అభివృద్ధి మీద సాతాను కూర్చొని ఉన్నాడు నువ్వేం చేయాలంటే చల్ర బై చల్ ఈ నుంచి దేవుడు నాకు రుజువు ఇచ్చాడు నేను ఆయన మాట నమ్ముతున్నాను ఇది నా జీవితంలో జరుగుతుంది అని వాడిని తరిమికొట్టాలి జీవితంలో నుంచి అలా లూయ ఒకసారి ఈ మాట అని చల్ ఏంటది చల్ర బై చల్ అనండి ఒకసారి మనం ఇట్లాంటి లాంగ్వేజ్ వాడం ప్రార్థనలో ప్రార్థనలు ఎట్లాంటి లాంగ్వేజ్ వాడి ప్రభు నాయన 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 నా మాట నెరవేర్చడానికి నేను ఆతృత కలిగి ఉన్నాడు అంటుంది దేవుడు అలా లూయ ఖచ్చితంగా నేను చెప్తున్నాను ఎందరైతే ఆ మాటను అలాగే పట్టుకొని ఉంటారో దాని ప్రతిఫలమును చూస్తారు ఎందుకంటే ఆ మాట నెరవేర్చడానికి ఆయనే ఆతృత కలిగి ఉన్నాడు కొంతమంది నన్ను అంటుంటారు అంత ఖచ్చితంగా ఎందుకు నమ్ముతున్నాం అంత గ్యారంటీ ఏంటంటే దేవుడు చెప్పాడు నేనే ఆతృతగా ఉన్నానని చెప్పేసి ఇంకొంచెం ముందుకు వెళ్దాం అదే ఇర్మియా గ్రంథం ఇరవై మూడవ అధ్యాయం ఇర్మియా గ్రంథం ఇరవై మూడవ అధ్యాయం 
ఇరవై తొమ్మిదో వచ్చిన నా మాట అగ్ని వంటిది కాదా బండను బద్దలు చేయు సుత్తె వంటిది కాదా వా అలా లూయా నేను అంటున్నాను మనం నమ్మే ప్రతిదానికి రుజువు ఉండాలని చెప్పేసి అంటున్నాను కదా ఫస్ట్ పాయింట్ అదే కదా మనం ఏదైనా నమ్మితే దానికి రుజువు ఉండాలి ఏంటి ఆ రుజువు ఆ రుజువు ఏంటి చెప్పట్లేదు మీకు అర్థం అర్థమైందా అర్థం కాలేదా నాకు తెలియట్లేదు మనం నమ్మేదానికి రుజువు ఉండాలన్న రుజువు ఏంటది వాక్యమే ఆ రుజు అంటే మనం మనం ఒక వాక్యాన్ని పట్టుకొని ప్రార్థన చేయాలి ప్రార్థన చేస్తున్నప్పుడు మరి ఆ వాక్యం అంత ఖచ్చితమైందా ఎంత ఖచ్చితమైంది అని అంటే దానికి ప్రూఫ్స్ చూపిస్తున్నాను దేవుడు చెప్తున్నాడు ఫస్ట్ మాట ఏంటి నా మాట వర్షం వంటిది అన్నాడు సెకండ్ నా మాట నెరవేర్చడానికి నేనే ఆతృత కలిగి ఉన్నాను అంటున్నాడు మూడోది నా మాట అగ్ని వంటిది కాదా నా మాట బండలు బద్దలు చేయు సుత్తె వంటిది కాదా వా అలా లూయా దేవుని మాట అంట అగ్ని వంటిది అంట ఇప్పుడు చెప్పండి నిప్పు పెట్టామనుకోండి ఏడా తగలబడదా తగలబడదా తగలబడతా తగలబడదా ఈ ఫారిన్ కంట్రీస్లో కార్చిచ్చి అంటారు అడుగులు అడుగులు తగిలి తగలబడుతుంటాయి ఎవరో ఎక్కడో ఫ్యామిలీ పార్టీకి వచ్చేసి ఏదో నిప్పు పెట్టి దాన్ని ఆర్పకుండా సరిగ్గా పట్టించుకోకుండా పోతే ఆ నిప్పు కొంచెం కొంచెంగా రగులుకొని అడుగులు అడుగులు తగలబడతాయి కొంచెం నిప్పే మొత్తం అడుగుని తగలబెడుతుంది కొంచెం నిప్పు చాలు ఒక్క అగ్గిపుల్ల చాలు కదా పొయ్యి మంటేయడానికి ఒక్క అగ్గిపుల్లతో పొయ్యి మంటేసినామంటే దాని మీద వంద కేజీలు బిర్యానీ ఉండొచ్చు ఒక్క అగ్గిపుల్లే దేవుడు చెప్తున్నాడు నా మాట కూడా అలా అగ్గి లాంటిది అంటున్నాడు అలా లూయా అంటే నీ సమస్య దగ్గరికి నేను ఇబ్బంది పెడుతున్న సమస్య దగ్గరికి కష్టం దగ్గరికి వెళ్ళి ఒక్క అగ్గిపుల్ల వేయాలి అలా లూయా ఆ సమస్య తగలబడిపోవాలి యశు నా వల్ల ఆమెన్ ఆ పక్క వాళ్ళు చెప్పండి నిప్పు పెట్టండి పక్కింటోడికి నిప్పు పెట్టద్దు పక్కింటోడు వ్యాపారానికి నిప్పు పెట్టద్దు పక్కింటోడు ఉద్యోగానికి నిప్పు పెట్టద్దు నీ కష్టానికి నిప్పు పెట్టాలి పోయి ఏంటా నిప్పు వాక్యమే నిప్పు ఎట్లా పెట్టాలి నిప్పు నువ్వు నోటే లైటర్ నోరే లైటర్ దేవుడు ఇలా చెప్పాడు నేను ఇది నమ్ముతున్నాను నువ్వు నిప్పు పెట్టినట్టే అలా లూయా చెప్పండి పక్క వాళ్ళతో నువ్వు వాక్యం పలికితే నిప్పు పెట్టినట్టే వాక్యం పలకకుండా నీకున్న కష్టాన్ని పలికావు అనుకో అప్పుడు నీకు నువ్వు పెట్టుకున్నట్టు నిప్పు సమస్యకు పెట్టకుండా నీకు నువ్వు పెట్టుకున్నప్పుడు అప్పుడు తగలబడేది సమస్య కాదు నువ్వు తగలబడిపోతావు అప్పుడు సంఘం అంతా వచ్చి ఆ నిప్పు ఆర్పడానికి ట్రై చేయాలి చెప్పండి సమస్యలకు నిప్పు పెట్టాలి వాక్యంతో దేవుడు చెప్తున్నాడు నీ నా మాట అగ్ని వంటిది కాదా వా ప్రాక్టికల్ సెన్స్లో ఆలోచించండి ఒకసారి అగ్ని వంటిది కాదా ఆడవాళ్ళు పొద్దున్న లేస్తే పొయ్యి దగ్గర పని చేస్తుంటారు నిప్పుతో డే డైలీ కనెక్షన్లో ఉంటారు ఆ నిప్పుతో ఎన్ని పనులు చేస్తున్నారో ఆలోచించండి వాక్య ఇంకోసారి ఆ నిప్పు చూస్తున్నప్పుడల్లా మీకు ఏం గుర్తు రావాలంటే దేవుని వాక్యం కూడా ఇలాంటిదే కదా అని గుర్తు రావాలి అలా లూయ అప్పుడు దేవుని వాక్యం జరగకుండా పోయే అవకాశమే లేదు కొంతమంది మత కక్షలు రాజకీయ కక్షలు ఏర్పడ్డప్పుడు అప్పట్లో ఈ స్లాబీలు లేవు కాబట్టి అప్పట్లో ఏం చేసేవాళ్ళంటే రాత్రి పూట పోయి అట్లా వేసి వచ్చేవాళ్ళు ఒకటి తెల్లారు చూసేసరికి గుడిసెలన్నీ తగలబడిపోయి మనుషులను చచ్చిపోయాడు ఏ వేసింది అంతా కొంచమే నిప్పు నిప్పును మనుషులందరూ అవతలని సమస్యలని ఇట్లాంటి వాటిని తగలబెట్టడానికి ఉపయోగిస్తున్నారు కానీ దేవుని వాక్యం జీవితాలని బాగు చేయడం కోసం ఉపయోగించవచ్చు అలా లూయా చెప్పండి దేవాన్ని ఈ వాక్యం అగ్ని వంటిది ఇంకోటి ఆ వాక్యం ఎలాంటిదంట బండను బద్దలు చేసే సుత్తె వంటిదంట సుత్తెలు సుత్తెతో బండను పగలగొట్టే ప్రాసెస్ అనేది చాలా టెక్నికల్గా చేస్తారు ఒక్కసారి వేసి కొడితే బండ బగలదు అది పెద్ద పెద్ద బండలు బగలు కొట్టేటప్పుడు ఒక లైన్ వేసి ఆ లైన్లో వరుసమ్మటి చిన్న చిన్న హోల్స్ పెట్టి ఆ హోల్స్ పెట్టిన తర్వాత ఒక్కొక్క దాంట్లో చిన్నపాటి ఒక మేకును దించి అన్నిటిని లెవెల్గా కొట్టుకుంటూ వస్తారు పదిసార్లు ఇరవై సార్లు వంద సార్లు అయినా కొడతారు లెవెల్గా అన్ని మేకులను కొట్టుకుంటూ వస్తారు కొట్టే కొద్దీ కొట్టే కొద్దీ కొట్టే కొద్దీ స్లైట్గా నెరేస్తుంది అంత పెద్ద బండ ఒక సుత్తి చేత అలా మేకుల మీద కొట్టుకుంటూ 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 వస్తే అంత పెద్ద బండ కూడా పగిలిపోద్దంట 
దేవుని వాక్యాన్ని నువ్వు ప్రకటించగా 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 నీ జీవితం మీద నువ్వు ప్రకటించగా 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 ఆ వాక్యం సుత్తిలాగా పనిచేసి నీ సమస్యలన్నింటినీ బద్దలు చేస్తుంది అలలుయ సమస్యలని బద్దలు చేసేటువంటి శక్తి వాక్యంలో ఉంది ఒక్క దెబ్బతో పగలది ఇప్పుడు ఒక్క దెబ్బతో కొట్టాలని చూస్తే ఏమైంది చెయ్యి ఎవరన్నా బండలు బగలుగొట్టిన వాళ్ళు ఉన్నారాడా మీరు పెద్ద బండని కనుక ఒకవేళ ఒకే దెబ్బతో కొట్ట పగల కొట్టాలనుకుంటే చెయ్యి పోతుంది రివర్స్ కొడుతుంది చేతికి కానీ దాన్ని టెక్నికల్గా కొట్టాలంటే ఒక లైన్ గీసి అందులో హోల్స్ చిన్న చిన్న హోల్స్ చేసి మేకులు దించాలి దాంట్లో పెద్ద పెద్ద మేకులు దించి ఒక్కొక్క దెబ్బ ఒక దెబ్బ టెక్నికల్గా చాలా అఫీషియల్ స్టైల్గా దించుకుంటూ పోవచ్చు పగిలిపోద్ది బండ దేవుని వాక్యం కూడా సుత్తి వంటిదంట అలలుయ అది నీ జీవితంలో ఉన్న ప్రతి బంధకాలను పగలగొట్టగలుగుతుంది బద్దలు చేయగలుగుతుంది నువ్వు మళ్ళీ 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 ఆ వాక్యాన్ని ప్రకటిస్తూనే ఉండాలి అందుకనే నేను మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్పిస్తుంటాను మీ చేత నేను దేవుని జీవ దేవుని జీవము నాలో ఉందని చెప్పండి దేవుని జీవము నాలో ఉంది ఎందుకు మళ్ళీ 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 చెప్పాలంటే ఫస్ట్ నీలో దిగాలి అది మనలోకి లేదు నీకు సమస్య ఎదురైనప్పుడు ఫస్ట్ గుర్తొచ్చేది ఏంటి వామ అయిపోయిన అనేది నీకు ఫస్ట్ గుర్తొచ్చేది నేను దేవుని జీవమై ఉన్నాను అనేది వస్తుందా మనకి టక్కున రావట్లే ఫస్ట్ మనలోకి వెళ్ళాలి వాక్ సరే ఇంకొంచెం ముందుకు వెళ్దాం సో ఫస్ట్ ఏం చూసాము దేవుని వాక్యం ఎలాంటిదంట అది వర్షం లాంటిదంట రెండోది దేవుడే ఆతురత కలిగి ఉన్నాడంట దాన్ని నెరవేర్చడానికి మూడోది అగ్ని వంటిది బండ బండను బద్దలు చేసే సుత్తె వంటిది ఇంకో వాక్యం కూడా చూద్దాం ఇరవై తొమ్మిదో వచ్చిన ఇరవై తొమ్మిదో అధ్యాయం అదే ఇర్మియా గ్రంథం ఇరవై తొమ్మిది పదో వచ్చిన ఇరవై తొమ్మిది పది యహోవా ఈ ఆజ్ఞ ఇచ్చుచున్నాడు బబులోను రాజ్యమునకు డెబ్బది సంవత్సరములు గతించిన తర్వాతనే మిమ్మల్ని గూర్చి నేను పలికిన శుభవార్త నెరవేర్చి ఈ స్థలమునకు మిమ్మల్ని తిరిగి రప్పించినట్లు నేను మిమ్మల్ని దర్శించును ఇందులో మనం మొత్తం చూడబోవట్లేదు కానీ ఒక్క మాట నేను మిమ్మల్ని గురించి పలికిన శుభవార్త దేవుడు మన గురించి పలికిన మాటలంట ఎలాంటి మాటలంటే శుభవార్త లాంటివి శుభవచనాలు లాంటివి అలలుయ దేవుని వాక్యం ఎలాంటిదంట శుభవార్త లాంటిది దేవుని వాక్యమే శుభవార్త దేవుని వాక్యమే గుడ్ న్యూస్ దేవుడు మన గురించి పలికే మాటలన్నీ మంచి వార్తలే పలుకుతున్నాడంట అంటే ఈ వాక్యము మనకు నెగిటివ్గా మాట్లాడటం లేదు నీ కాళ్ళు ఎరగొడతాను నీ చేతులు ఎరగొడతాను నేను నాశనం చేస్తాను నేను పతనం చేస్తాను దేవుడు ఎక్కడ చెప్పట్లేదు దేవునికి దూరమై మనం మన ఇష్టానుసారంగా పోతే మనమే పతనం అయిపోతాం దానికి దేవుడు పని కట్టుకొని మనం పతనం చేయాల్సిన అవసరం లేదు కానీ దేవుడు మన గురించి పలికే మాటలన్నీ శుభవార్తలేనంట అలలుయ అంటే అర్థమేటి తెలుసా అండి మంచి ఆలోచనలే తన మైండ్లో పెట్టుకుని దేవుడు ఈ వాక్యం మనకి ఇచ్చాడు నీ గురించి దేవుడు ఎలాంటి ఆలోచనలు కలిగి ఉన్నాడు నా గురించి దేవుడు ఎలాంటి ఆలోచనలు కలిగి ఉన్నాడు అంటే మంచి ఆలోచనలు కలిగి ఉన్నాడు ఆ ఆలోచనలతోనే ఈ వాక్యం మనకి ఇచ్చాడు ఈరోజు మీకు శుభవార్త చెప్తున్నాడు స్నేహితులారా ఎవరు మీ గురించి మంచిగా ఆలోచిస్తారో ఆలోచించరు హృదయపూర్వకంగా మీ గురించి మంచిగా ఆలోచించే వాళ్ళు ఉన్నారో లేరో నాకు తెలియదు కానీ మీ గురించి హృదయం లోపల హృదయం లోపల హృదయానికి బయట లోపల బయట మంచిగానే ఆలోచించే దేవుడు ఉన్నాడు ఆయన యేసు ప్రభు వారు అలలుయ కొంతమంది బయటకి మంచిగా మాట్లాడతారు ఎట్లా ఉన్నావు కదా అని చెప్పేసి అంటే లోపల ఏమో ఈడు ఇంకా జావలేదు ఏంద్రా అనుకుంటా బయట ఏమో బ్రదర్ మీ గురించి రోజు ప్రార్థన చేస్తున్నాను అప్పుడే తగ్గిపోయింది ఏడికి అని లోపల అనుకుంటా లోపల ఒకటి అనుకుంటారు బయట ఒకటి అనుకుంటారు లోపల మంచి ఆలోచనలు ఉండవు బయటికి మాత్రం మంచిగానే మాట్లాడతారు కానీ దేవుని ఆలోచనలన్నీ మన గురించి మంచి ఆలోచనలు కలిగే శుభవార్త ప్రకటించాడంట మనకు ఆయన మీ గురించి మంచి ఆలోచన కలిగి ఉన్నాడు దేవుడు పక్కలతో ఈ మాట చెప్పండి చేయించి నీ గురించి మంచి ఆలోచన దేవుడు కలిగి ఉన్నాడు అలలుయ ఎంత సంతోషకరమైన విషయం ఇది ఇదే గుడ్ న్యూస్ ఈరోజు నహ మీ గురించి దేవుడు మంచి ఆలోచనలు కలిగి ఉన్నాడు అర్ధాయుష్యుతో నువ్వు పోవాలని లేకపోతే రోడ్డున పడాలని అవమానాలు పాలవ్వాలని అన్యాయం అయిపోవాలని ఇలాంటి తప్పుడు ఆలోచనలు ఈ పట్ల దేవుడు ఎప్పటికీ కలిగి ఉన్నాడు మంచి ఆలోచనలే దేవుడు కలిగి ఉన్నాడు అందుకని ఈ వాక్యమును రుజువుగా ఇచ్చాడు అలలుయ తాత 
ఆస్తి రాసేటప్పుడు నా మనవుడు దీన్ని అనుభవించాలని మంచి ఆలోచనతో రాస్తాడు కదా అంతేనా కదా ఎవడైనా సాడిస్ట్ తాత ఉంటే వాడు వంద కోట్లు సంపాదిస్తేనే ఈ ఆస్తి వాడికి ఏంటి అని రాస్తాడు నా మనవడికి ఈ ఆస్తి రాస్తున్నా కానీ వాడు వంద కోట్లు సంపాదిస్తేనే అంటే వంద కోట్లు సంపాదిస్తే నీ ఆస్తి ఎందుకురా నాకు అలా రాయడు ఏ తాత తాత ఏం రాస్తాడంటే నా మనవడు మంచిగా ఉండాలి నేను సంపాదించిన మనవడు ఆలో అనుభవించాలని మంచి ఆలోచనతో రాస్తాడు దేవుడు ఈ వాక్యాన్ని మీకోసం ఇచ్చాడు ఎందుకు ఇచ్చాడంటే మంచి ఆలోచనతోనే ఇచ్చాడంట అలా లూయ ఇది శుభవార్త మనకి చెప్పండి ఈ వాక్యం నాకు శుభవార్త చూసిరా శుభవార్త అన్నట్టు చెప్పట్లేదు మీరు మన ప్రాబ్లమే ఇది చెప్పండి ఈ వాక్యమే నాకు శుభవార్త గట్టిగా కేకేయండి ఈ వాక్యమే నాకు శుభవార్త ఇంకొంచెం ముందుకు వెళ్దాం ఇప్పుడు కొత్త నిబంధనలోకి వెళ్దాం ఇప్పటిదాకా పాత నిబంధనలు చూసాం కొత్త నిబంధనలో మరికొన్ని వచ్చినా చూద్దాం మత్త శువార్త ఇరవై నాలుగు అధ్యాయము మత్త శువార్త ఇరవై నాలుగు అధ్యాయము దేవుని వాక్యం ఎంత ఖచ్చితమైంది ఎంత దృఢమైంది ఎంత నిశ్చయమైంది అనే దాన్ని చెప్పడానికి ఈ వచనాలను నేను చూపిస్తున్నాను ముప్పై ఐదు చదవండి ఆకాశమును భూమియు గతించును గాని నా మాటలు ఏ మాత్రమును గతించు హాలలుయా హాలలుయ ఎంత ఖచ్చితమైంది పాస్టర్ గారు ఈ వాక్యము నేను నమ్మొచ్చు అన్న నమ్మకాన్ని ఈ వాక్యం మీద పెట్టవచ్చా అంటే నూరు శాతం మీరు మీ నమ్మకాన్ని ఈ వాక్యం మీద పెట్టవచ్చు ఎందుకంటే భూమి ఆకాశాలు లయమైపోయిన ఈ వాక్యం మాత్రం నెరవేరబడకుండా పోయే అవకాశమే లేదు హలలుయ అంటే అర్థం ఏంటి ఎవరు నమ్ముతారో వాళ్ళ జీవితంలో ఈ వాక్యం ఇట్లాగే ఉంటుంది ఈ వాక్యం మీ జీవి మీ ఇళ్లల్లో ఈ పుస్తకం ఎన్నో రోజుల నుంచి ఉంటుంది కదా మీరు కూడా పట్టుకొచ్చారు బైబుల్ ఇక్కడికి మీ ఇంట్లో కూడా ఎన్నో రోజుల నుంచి ఉంటుంది అది వారు ఒకరోజు కొంతమంది బూజు దులిపి డస్ట్ దులిపి ఆ రోజే తీసుకొస్తారు కొంతమంది చర్చిలో పడేసి పోతున్నారు చూసుకుందాంలే అని చెప్పేసి అదే మీ పత్రం అయితే డాక్యుమెంట్ అయితే పడేస్తారు అట్లా ఎడబడతాడా ఇది మాటకు ఒకసారి చదువుతాం ఇది రాసిండా ఈ మాట రాసిండా డేట్ ఉంది ఇంట్లో అన్నీ మళ్ళీ 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 చదువు చదివిందే చదువుతారు ఒకటే పేజీ ఇది అబద్ధమయ్యే అవకాశమే లేదంట ఎవరైతే దీన్ని నమ్ముతారో వాళ్ళ విషయంలో ఇది పనిచేస్తుంది అంట అలా లూయ ఇది ఎట్లా అంటే నీకు ఒక అనారోగ్యం వచ్చింది డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళినావు డాక్టర్ నేను పరీక్షించి ఒక ప్రిస్క్రిప్షన్ ఇచ్చాడు మందులు రాసి ఇచ్చాడు సో నువ్వు ఆ మందులు కొనుక్కున్నావు అన్నీ తీసుకుపోయి ఏం చేసినావు అంటే అటక మీద పెట్టినావు ఓకేనా అన్నీ తీసుకుపోయి ఏం చేసినావు అటక మీద పెట్టినావు అటక మీద పెట్టి నేను డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళినా డాక్టర్ ఫీజు ఇచ్చేసిన డాక్టర్ చెప్పిన మందులు కూడా నేను తీసుకొచ్చిన కానీ నువ్వు ఏం చేయట్లేదు వాడట్లేదు డాక్టర్ చెప్పిన టైం మళ్ళీ పది రోజుల తర్వాత రా అని చెప్పాడు డాక్టర్ పది రోజులకి నీ జబ్బు వరస్ట్ అయిపోయింది డాక్టర్ గారు ఫీజు ఇచ్చిన మీకు మీరు చెప్పిన మందులు కొన్న నేను కానీ నాకు జబ్బు తగ్గలేదు ఏంది అని అంటే ఫస్ట్ డాక్టర్ ఏం అడుగుతాడు మందులు వేసుకున్నావా అంటాడు మందులు వేసుకున్నావా అని చెప్పలేదు వేసుకోమని చెప్పలేదు కదా నువ్వు అంటే ఇచ్చింది ఎందుకురా నువ్వు బకరవి ఇచ్చిందే వేసుకోవడం కోసం అవి ఎవరు మర్చిపోరు అలా చెప్తే నాలాంటి వాడు మూర్ఖుడు అవుతాడు అవి మర్చిపోతాం ఆ మాత్రం తెలియదు ఆ ఫాస్ట్గా కరెక్ట్గా మళ్ళీ వైఫ్ని అడిగి ఇది మధ్యాహ్నం వేసుకునేదేనా ఈ సాయంత్రం మరి ఒకసారి కంపౌండర్ ఫోన్ చేసి సార్ మరి ఈ నల్లగోలి ఇప్పుడు వేసుకునేదేనా అన్నీ క్లారిఫై చేసి ఖచ్చితంగా వేసుకుంటాం అది ఎందుకంటే మన నమ్మకం ఏంటి డాక్టర్ ఇచ్చిన మందులు వాడితే తగ్గుద్దని నమ్మకం నేను పరమ వైద్యుడు అనేటువంటి దేవుడు ఎప్పుడో మనకు ఒక ప్రిస్క్రిప్షన్ ఇచ్చాడు కానీ మనం ఏం చేస్తున్నాం దీన్ని అటక మీద పెడుతున్నాం లేకపోతే అది వారు చర్చిలోనే పడేసిపోతున్నాం దీన్ని చూడనే చూడటం లేదు అసలు ఇది ఏం చెప్తుందో చూడటం లేదు దీని గురించి అవగాహన లేదు దీన్ని మనం మింగట్లేదు పక్కనలో అడగండి దేవుడు ఇచ్చిన మందులు వేసుకుంటున్నావా బైబుల్ చెప్తుంది దివారాత్రములు దీన్ని ధ్యానించు నరుడు ధన్యుడు అంట అంటే అర్థం ఏంటి ఈ వాక్యం ఇలా చెప్తుంది కాబట్టి ఈ వాక్యమును నేను నమ్ముతున్నాను అని ఆ వాక్యాన్ని మళ్ళీ 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 ఆలోచించడం 
ఆ సుత్తెతో కొట్టినట్టుగా మళ్ళీ 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 అదే ప్రకటించడం చేస్తున్నట్లయితే నువ్వు ధ్యానించినట్టు అలా ధ్యానించిన వ్యక్తివి ధన్యుడు అని బైబుల్ చెప్తుంది తర్వాత మాట చెప్తుంది అతడు చేయినది అంతయు సఫలమవుతుందట వా అతడు చేయినది అంతయు సఫలమవుతుందట ఇక్కడ కూర్చున్న మీలో ఎవరన్నా నేను చేసేది అంతా సఫలం కావాలని కోరుకుంటున్నారా కొంతమంది అంటారు అది అత్యాశ అంటారు కొంతమంది అంటారు అంత ఆశ పనికి రాదు కొంతమంది అంటారు అది సాధ్యం కాదు ఈ భూమి మీద నువ్వేమన్నా దేవుడి అని చెప్పేసి అంటారు కానీ బైబుల్ చెప్తుంది అది సాధ్యమే అని ఎలా సాధ్యము ఆయన వాక్యము నిత్యము ధ్యానం చేసేటువంటి వ్యక్తి దాన్నే జపించే వ్యక్తి దాన్నే ఆలోచించే వ్యక్తి దాన్నే మాట్లాడే వ్యక్తి దాన్నే నమ్మే వ్యక్తి దాన్నే ప్రకటించే వ్యక్తి తన జీవితంలో అన్ని విషయాలు సఫలమవుతాయంట హలలుయా వా తర్వాత వాక్యం సో బైబుల్ చెప్తుంది భూమి ఆకాశములు గతించిన నా మాటలో మాటలు గతించు మార్కు సువార్త పదమూడు ముప్పై ఒకటి తొందర తొందర చదవండి వా మళ్ళీ ఇంకో వాక్యం చదువుదాం అలాగే లూకా సువార్త ఒకటో అధ్యాయం ముప్పై ఏడో వచ్చిన దేవుడు చెప్పిన ఏ మాట అయినను నిరర్థకము కానేరదని వా హాలలుయ దేవుడు ఒక పెద్ద మాట చెప్పాడు దేవునికి స్తోత్రం ఆ మాట మనకు చెప్పలేదు ఆ మాట ఏంటంటే కన్యక దగ్గరికి పెళ్ళి కాని అమ్మాయి దగ్గర పెళ్ళి కాని అమ్మాయి దగ్గరికి వచ్చి నువ్వు ప్రెగ్నెంట్ అవుతావు అని చెప్పాను దేవునికి స్తోత్రం ఈ రోజుల్లో ఉండేటువంటి ఆడపిల్లలతో విశ్వాసులతో దేవుడు ఆ మాట చెప్పలేదు ఆ మాట కనుక మనతో కనుక చెప్తే దేవుడు ఏమంటే పో సాతాన ఏసు నామలు పో 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 ఇది దేవుని మాట కాదు ఇది సాతాన మాట నేను ప్రెగ్నెంట్ అయింది కానీ మరియతో దేవదూతో చెప్తున్నాడు నువ్వు పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా గర్భం ధరిస్తావు అని చెప్పినప్పుడు ఆమెకి ఎలా జరుగుతుంది మరి ఇది ఈ మాట ఎలా నెరవేరుతో నెరవేరుతుంది నేను ఎలా నమ్మాలి ఆమెకి నమ్మడానికి ఆధారం ఏంటి ఇప్పుడు ఆమెకి నమ్మడానికి ఆధారం కనపట్టలేదు ఎందుకంటే చరిత్రలో ఎప్పుడు ఎవరు కూడా ఒక కన్యక పురుషుడు ప్రమేయం లేకుండా గర్భము ధరించడం అనేది అసంభవం సాధ్యమే కాదు ఇంపాసిబుల్ కాబట్టి ఆమెకి రుజువు లేదు ఆమెకి గట్టి రుజువు కావాలి నమ్మాలంటే దేవదూత చెప్తున్నాడు ఆమె గ్యారంటీ కోసం దేవుడు చెప్పిన ఏ మాట అయినా సరే నిరర్థకము కానేరదు అని గట్టిగా చెప్పాడు అంటే దేవుడు చెప్పిండు అంటే అది ఇక వేస్ట్ అవ్వదని చెప్పినప్పుడు తర్వాత మరి అన్నది చూడండి మరి అమ్మ మరి అమ్మ ఏమన్నది చూడండి ముప్పై ఎనిమిది వచ్చిన అందుకు మరి ఇదిగో ప్రభు దాసురాలను నీ మాట చొప్పున నాకు జరుగును గాక నేను వా హలలుయ ఆ మరియకి అది ఆ గ్యారంటీ వచ్చిన తర్వాత ఏ గ్యారంటీ దేవుడు చెప్పిన ఏ మాట అయినా నిరర్థకము కాదు అని చెప్పిన ఆ మాటకి మరి లోపల విశ్వాసం స్టార్ట్ అయింది హలలుయ ఇప్పుడు విశ్వాసం ఎలా వస్తుంది గట్టిగా చెప్పండి విశ్వాసం ఎట్లా వస్తుంది వాక్యము ఎంత గట్టిదైతే రుజువు ఎంత గట్టిదైతే విశ్వాసం అంత గట్టిది అవుతుంది రుజువు ఆమెకి దేవదూత చెప్తున్నాడు దేవుడు చెప్పిన ఏ మాట నిరర్థకము కాదు ఆ మాటకి ఆమె ఏం చేసిందంటే ఇదిగో నీ మాట చొప్పుని నాకు జరుగును గాక అని చెప్పి నమ్మడం స్టార్ట్ చేసింది ఆమె ఆ రోజు నుంచి హలలుయ ఒక అసాధ్యమైన దాన్ని అసాధ్యమైన దాన్ని ఆమె నమ్మి అది సాధ్యం చేసుకుందా ఆమె అప్పుడు నేను చెప్తున్నాను నీ జీవితంలో ఉన్న సమస్యలు అసాధ్యమైనవా నువ్వు ఇల్లు కట్టడం అసాధ్యమైన విషయమా పెళ్లి చేయడం అసాధ్యమైన విషయమా పిల్లల్ని కనడం భార్య భర్తల పిల్లల్ని కనడం అసాధ్యమైన విషయమా అప్పులు తీర్చడం అసాధ్యమైన విషయమా అప్పుడు అసాధ్యమైన విషయమే వాక్యము నమ్మి ఒక ఆమె సాధ్యం చేసుకున్నప్పుడు సాధ్యమైన విషయాలు ఇంక ఇంకెంత అద్భుతంగా మీరు సాధించుకోవచ్చు ఆలోచించండి అందుకని ఎప్పుడు ఇక్కడికి వచ్చినా కూడా ఈ మాట నేను చూస్తూ ఉంటాను అన్నీ సాధ్యమే అని ఆల్ థింగ్స్ ఆర్ పాసిబుల్ చెప్పండి అన్నీ సాధ్యమే గట్టిగా చెప్పండి అన్నీ సాధ్యమే నా జీవితంలో అసాధ్యమైన విషయాలు ఏమి పెద్దగా లేవు చెప్పండి గట్టిగా చెప్పండి మళ్ళీ పాస్టర్ గారు మీకేం తెలుసు పాస్టర్ గారు నిజమే నాకు తెలియదు దేవదూత మర్యతో మర్య కంటే పెద్ద ప్రాబ్లం కాదుగా మంది మర్య పెళ్ళి కానమ్మాయి ప్రెగ్నెంట్ అవుతావు అంటే ఆమె నాన్నది 
ఎందుకు ఆమె అన్నదంటే రుజువు అంత గట్టిది రుజువు ఎలాంటిదంటే దేవుని మాట రుజువు మాటే రుజువు చెప్పండి చెప్పండి దేవుడు ఇచ్చిన మాటే రుజువు ఆ మాట ఎలాంటిదో చూస్తాను ఇప్పటిదాకా మనం వర్షం లాంటిదంట దేవుడే ఆతృత పడుతున్నాడంట అగ్ని వంటిదంట సుత్తె వంటిదంట ఆ భూమి ఆకాశాలు గతించిన ఆ మాటలో ఆ మాట గతించిపోదంట అలాంటి ఖచ్చితమైన మాట కాబట్టి మరి వెంటనే ఆమెన్ అని చెప్పింది అప్పుడు మీరు బైబుల్ చదువుతున్నప్పుడు వాక్యం వింటున్నప్పుడు మీరు ఆ వాక్యానికి ఆమెన్ అని హృదయంలో చెప్పగలగాలి దాని అలాగే మోసుకొని పోగలగాలి నీతో పాటు విశ్వాస జీవితం అంటే కొంతమంది ఏమనుకుంటారంటే చర్చికి వస్తే అన్నీ సెట్ అయిపోతాయి అనుకుంటారు నాలుగు రోజులు సెట్ కాకపోయేసరికి ఏం పోయినా ఉపయోగం లేదనుకుంటారు లేదు 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 మరి అలాగా నమ్మడం ప్రారంభించాలి అసాధ్యమైన పరిస్థితిని కూడా దేవుడు చెప్పాడు ఆయన మాట ఇంత శక్తివంతమైంది ఆయన మాట అగ్ని వంటిది ఆయన మాట సుత్తె వంటిది కాబట్టి ఆ మాట నేను నమ్ముతున్నాను ఏది ఏమైనా అని ఆ మాట నమ్మడం ప్రారంభించినప్పుడు విశ్వాసం నీలో స్టార్ట్ అవుతుంది నీలో కనుక విశ్వాసం స్టార్ట్ అయితే అది ఆవగించేలాగా స్టార్ట్ అయినా సరే పెరగడం మాత్రం చాలా తొందరగా పెరుగుతుంది అది పెరగడం స్టార్ట్ అయిందంటే ఫలితం ఖచ్చితంగా వస్తుంది హలో లూయ అందుకని ఇది నీతి మంత్రులు విశ్వాసం ద్వారా జీవించాలి ఎలా జీవించాలి ప్రతిరోజు నాకు అవసరమైన అవసరాలు అవసరమైన విషయాలు దేవుడు తీరుస్తాడు ప్రతిరోజు నాకు అవసర నేను సేవకుడిని చర్చిలో వచ్చే కానుకల మీద ఆధారపడి జీవించలేను అలా జీవించడం ప్రారంభిస్తే నేను కార్ వేసుకుని నీటి కూడా రాలేను నాకు ఎన్నో అవసరాలు ఉన్నాయి వ్యక్తిగతమైన అవసరాలు పరిచర్య అవసరాలు కుటుంబపరమైన అవసరాలు ఎన్నో అవసరాలు ఉన్నాయి నా అవసరాల కొరకు నేనేం చేస్తానంటే ఆయన ఇచ్చిన ఆధారం ఉంది నాకు ఆయన చెప్పాడు నీ ప్రతి అవసరం నేను తీరుస్తానని చెప్పి సో ఆ మాట నేను నమ్ముతున్నాను నాకు ఏదైనా అవసరమైనప్పుడు అలా దేవా నువ్వు చెప్పావు కదా నువ్వే నా ఆధారం నేను నిన్ను నమ్ముతున్నాను ఈ సమయంలో ఒక అద్భుతం చేస్తావు నేను నమ్ముతాను మన ఒక ఐదు వేల అవసరమైన నేను నమ్ముతున్నాను వాక్యాన్ని ప్రభా ఎలాగైనా ఎలాగ ఎలాగైనా ఈ ప్రభు అని అడిగేది వేరే బ్యాచ్ నువ్వు చెప్పావు కదా నేను నమ్ముతున్నాను అనే వాళ్ళు విశ్వాసం అలా లూయా ఎలాగైనా సహాయం చేయి ప్రభా అది అది వేరు కానీ నువ్వు చెప్పావు కాబట్టి చెయ్యి ప్రభు అనడం వేరు అది నేను నమ్ముతున్నాను అనడం వేరు మరి ఎలాగా నీ మాట చొప్పును నాకు జరుగునుగాక హలో లూయ నిన్ను స్వస్థపరిచే హోవాను నేనే ఏం చెప్పాలి మీరు దానికి అరే చెప్పండి మరి ఎలాగా చెప్పండి నిన్ను స్వస్థపరిచే హోవాను నేనే నీ ప్రతి అవసరం నేను తీరుస్తాను నేను నిత్యముగా ఆశీర్వదిస్తాను నేను నిత్యముగా విస్తరింపజేస్తాను నువ్వు తలగా ఉంటావు తోకగా ఉండవు నువ్వు పైవానిగా ఉంటావు కింది వాణిగా ఉండవు నువ్వు అప్పించేవాణిగా ఉంటావు అలా ప్రతి మాటని పట్టుకొని నీ మాట చొప్పున జరుగునుగాక అనే వాళ్ళు విశ్వాసులు అది విశ్వాసం విశ్వాసానికి ఫలము కూడా చాలా గ్రేట్గా ఉంటుంది అలా లూయ అలా కాకుండా దేవుణ్ణి గోజాడే బ్యాచ్ ఉంటారు చూసారా అది వేరే అది విశ్వాసం కాదు వాళ్ళు దేవుడిని కనికరంతో బతుకుతున్నారు సో నేను ఆ రోజు దేవా నీ మాట చూపున నాకు జరుగునుగాక ఒక బ్రదర్ ఫోన్ చేశాడు పాస్ గారు ఇంటికాడనే ఉన్నారా అన్నారు ఆయన చర్చ మెంబర్ కూడా కాదు అతను ఇంటికాడనే ఉన్నా బ్రదర్ అన్న మొన్న మీరు నాకు డబ్బులు ఎనిమిది లక్షలు ఆగినిపోయినా రాలేదు ప్రార్థన చేయండి పాస్ గారు అంటే చేశారు కదా అన్న అవును చేశాను డబ్బులు వచ్చినాయి పాస్ గారు ఇంటికాడికి వస్తున్న ప్రార్థన చేయించుకోవడాన్ని ఐదు వేల రూపాయలు చేతులు పెట్టిపోయాడు హలో దానికోసం నేను ఎట్లా 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 ప్లీజ్ ప్రభా ప్లీజ్ ప్రభా రవ్వ నీ మాట చొప్పున నాకు జరుగునుగాక ప్లీజ్ అనడం వేరు నీ మాట చొప్పున జరుగునుగాక అనడం వేరు నీ మాట చొప్పున జరుగునుగాక అనడం విశ్వాసం అలా లూయ ఆఖరిగా ఒక విషయాన్ని చెప్పి నేను క్లోజ్ చేస్తాను సో ఈ రోజు నుంచి మీరు ఏది నేను నమ్ముతున్నాను అని చెప్పిన దానికి వాక్యం ఆధారం ఉండాలి అలా లూయ ఇంటి కోసం నమ్మిన ఆరోగ్యం కోసం నమ్మిన వస్తువుల కోసం నమ్మిన వస్తువుల కోసం నమ్మొచ్చా దేవుడు వస్తువులు ఇస్తాడా ఎంతమంది ఇంట్లో మంచి మంచి వస్తువులు ఉన్నాయి మంచి మంచి వస్తువులు అంటే ఎట్లుంటాయి బ్రాండెడా ఓ మన అవసరాలకి మంచి ఫ్రిడ్జ్ మంచి ఏసీ మంచి టీవీ పిల్లలకు మంచి ల్యాప్టాప్ వాషింగ్ మిషన్ హలో ఇవన్నీ పెట్టుకోవడానికి ప్లేసు కిచెన్లోకి వెళ్తే కిచెన్లో ఉప్పు లేదు పప్పు లేదు కూరగాయ ఈ మనిషిని చేసుకున్న కాకుండా అన్నీ ఉన్నాయి ఇంట్లో 
ఇంకా మోటార్లు కూడా సపరేట్గా ఉన్నాయి అవి అయిపోతున్నాయి నేను నింపడానికి దేవుడు చెప్పాడు నీ ఇల్లు రమ్యమైన సర్వ సంపదల చేత నింపబడుతుందని బైబుల్ రాసుకుని సామెతలు కదా నీ ఇల్లు రమ్యమైన సర్వ సంపదల చేత మంచి వస్తువులతో మంచి గోధుమలతో తృప్తిపరుస్తానని చెప్పాడు మనం ఏం చేస్తాం దానికి అవన్నీ పక్క పెట్టి మనం ఏంటంటే దయచేసి ప్రభా దయచేసి ఈ పూటకు బియ్యం పంపించు రాబా అలా కాదు రవ్వా రమ్యమైన సర్వ సంపదలతో నా ఇల్లు నింపబడుతుందని నువ్వు చెప్పావు నీ మాట చొప్పున నాకు జరుగును కాక నేను ఆ మాట నమ్ముతున్నాను అది జరగాలి ప్రభా నా జీవితంలో అనడం అని విశ్వాసం అప్పుడు ఏదో ఆ పూటకు బియ్యం రావడం వేరు ఇంకొకళ్ళకి ఒక పూట గడిచే విధంగా మన సహాయం చేసే విధంగా ఉండడం అనేది వేరు విశ్వాసంలో ఎదిగేవారు ఇంకొకళ్ళ పూట భోజనం సహాయం చేస్తారు వీళ్ళే పూట భోజనం కోసం ప్రార్థన చేస్తూ కూర్చోరు మీరు పూట భోజనం కోసం ప్రార్థన చేయాల్సిన వాళ్ళు కాదు ఇంకొకళ్ళ కడుపు నింపడానికి నేను సహాయం చేయాలి ప్రభు అలా నన్ను దీవించు నీ వాక్యం అలా చెప్తుంది కదా అని నమ్మడం విశ్వాసం ఈ సంఘంలో అలాంటి వారు లేచుదురుగా కేసున్నాం సహజంగా బియ్యం ఏ ఇంట్లోనే అయిపోతాయి బియ్యం ఈరోజు అయిపోతాయి మళ్ళీ రేపు తెచ్చుకుంటాం అది కాదు ప్రాబ్లం బియ్యం అయిపోకూడదని కాదు అక్కడ నా ఉద్దేశం సో ఏది నమ్మినా ఈరోజు నుంచి దానికి ఆధారంగా వాక్యము ఉండాలి ఇదిగో ఇక్కడ రాసింది కాబట్టి నేను నమ్ముతున్నాను నమ్ముతూనే ఉండండి ఎన్ని రోజులు ప్రభు అంటే బండ పగిలేదాకా మొత్తం తగలబడి ఏమి లేకుండా అయిపోయేదాకా హలలూయ లాస్ట్గా ఒక విషయం చెప్పి క్లోజ్ చేస్తాను విశ్వాసం ఎలాంటిది అంటే డబ్బు లాంటిది ఈ భూమి మీద డబ్బు ఎలా పనిచేస్తుందో దేవుని రాజ్యంలో విశ్వాసం అలా పనిచేస్తుంది ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నూనె ప్యాకెట్ కావాలి మీకు మీ పిల్లోడికి కీర్తన లాంటి వాళ్ళకి నూట యాభై రూపాయలు ఇచ్చి షాపు పంపించారు నూనె ప్యాకెట్ తెమ్మని ఇప్పుడు కీర్తన పోయి నూనె ప్యాకెట్ అని అంటున్నాగానే ఆ షాప్ ఏమంటా షాప్ అతను ఏమంటాడు డబ్బులు తీసుకొచ్చినావు అంటాడు డబ్బులు చూపిస్తున్నాగానే ఇదిగో అని ఇచ్చేస్తాడు ఒకవేళ ఆ పాప వెళ్ళి సిగరెటి గుట్కాయి కైని లేకపోతే ఫిఫ్టీ ఎంఎల్ ఫిఫ్టీ ఎంఎల్ వస్తుందా ఇప్పుడు నైంటీ ఎంఎలా నైంటీ ఎం దుర్మార్గులు ఇప్పుడు పిల్లలకు కూడా ఇస్తున్నారు ఏం చేస్తాం పిల్లలతో కూడా తెప్పించుకుంటాం నైంటీ ఎంఎల్ అలా ఇవ్వకూడదు షాప్ వాడు కానీ ఇస్తున్నారు అది వేరే విషయం సో మనీ అనేది అక్కడ ఏం చేస్తుంది పని చేస్తుంది నువ్వు ఎవరైనా సరే ఆ డబ్బు తీసుకొని ఇస్తే అతను ఇచ్చేస్తాను నీకు కావాల్సిన వస్తువు అప్పుడు నేను చెప్తున్నాను విశ్వాసం కూడా దేవుని రాజ్యంలో డబ్బులాగానే పనిచేస్తుంది ఎవరైతే విశ్వాసంతో దేవునిలో నిలబడతారో ఆ మాట పట్టుకుని నిలబడతారో వారు ఎవరైనా వారికి ఆ మాట నెరవేరుస్తాడు వారు దేవుని పిల్లలు అయితే చాలు అలా లూయా వాళ్ళు ఎవరైనా సరే ఏజ్తో సంబంధం లేదు సీనియారిటీతో సంబంధం లేదు కొంతమంది ఇరవై సంవత్సరాలు చేర్చికి పోయి ఉంటారు ఏం వృద్ధి ఉండదు జీవితంలో ఏ మార్పు ఉండదు జీవితంలో అందుకని సీనియారిటీకి సంబంధం లేదు కొత్తగా వచ్చేవాళ్ళైనా సరే చర్చికి కొత్తగా వచ్చేవాళ్ళు శ్యామ్ కిషోర్ వాళ్ళ తమ్ముడు కొత్తగా వస్తున్నాడు అతను ఈరోజు నుంచి ప్రభు నీ మా నీ వాక్యంలో ఇది నమ్మితే నువ్వు చేస్తావంట కదా ఇదిగో ఈరోజు నుంచి నేను నమ్ముతున్నాను ఒక్క వాక్యం పట్టుకొని ఈరోజు నుంచి ఇదిగో ఈ మాట నమ్ముతున్నాను ఈ మాట చూపిన నాకు జరుగు కొన్ని రోజులైనా సాక్షి చెప్తారు అతను ఎవరికైనా జరుగుతుంది ఇది అలా లూయా ఎవరికైనా విశ్వాసం పనిచేస్తుంది విశ్వాసంతో దేవుని దగ్గరికి వచ్చే వాళ్ళు ఎవరికైనా అది పనిచేస్తుంది ఆ విశ్వాసమే అలాంటిది ఎందుకంటే విశ్వాసంలో ఏముంది వాక్యం ఆధారం ఉంది వాక్యంతో వస్తున్నాం దేవుని దగ్గరికి కాబట్టి ఆయన వాక్యాన్ని నెరవేర్చాల్సిందే నెరవేరుస్తాడు ఖచ్చితంగా ఎందుకంటే ఆయనే ఆతురత కలిగి ఉన్నాడు హలో లూయ పైకి లేచినలు పెడదాం కంటిన్యూ చేద్దాం నెక్స్ట్ వీక్స్లో దీని గురించి డీటెయిల్గా ఈరోజు జస్ట్ ఫౌండేషన్ మాత్రమే వేశాం